Doctor Caro, buenas tardes. Quería hacerle la consulta. Finalmente eh, se aceptó la inhibición de Aldo Figueroa para eh, ver el proceso de casación de Keiko Fujimori que, en el que busca su libertad. Quería saber primero su opinión al respecto. A ver, esto era algo esperado, ¿no? porque fue, eh, Figueroa había sido cuestionado y aunque no hay una causal de recusación, porque la recusación no prosperó, es inhibido para evitar cuestionamientos al tribunal, lo cual a mí me pareció muy positivo, uh -huh. expresa además de que no tiene ningún tipo de interés. ¿no? Uh -huh. Esto que ha sido aceptado por la sala implica que en este momento la sala solamente tiene tres jueces titulares, porque el doctor San Martín Castro ya se había inhibido con anterioridad, entonces esta sala de tres va a tener que ser completada con otros dos vocales de la primera sala penal transitoria. Ajá, y esos sí. dos vocales tendrían que ser los menos antiguos, que según la página web del sistema sería la doctora Iris Estela Pachecho Huancas uh -huh. y la doctora Susana Inés Castañeda Oxo, serían los que, las que completarían el tribunal. Uh -huh. Entonces estarían los tres vocales de la permanente y estas dos vocales de la otra sala. Ajá, justamente esto, a esto iba mi siguiente pregunta. Se hablaba de Josué Pariola también, que podría ser un reemplazante. ¿Esto ya no es así? O sea, podría ser, uh -huh. porque, pero finalmente la regla siempre es completar con los menos antiguos de la sala penal transitoria. Transitoria en este claro, caso, porque penal, es permanente, ¿no? penal, claro. uh -huh. Ya, y luego de esto, ¿qué es lo que se viene? Es decir, ¿se llama audiencia? ¿Se publican las resoluciones? Claro, ¿Qué va a pasar con el proceso una de vez que, de Una vez que se configure el tribunal, se constituya uh -huh. con el llamamiento de las otras dos personas, se fija fecha de audiencia. Esta es una fecha de audiencia y en esa oportunidad las partes debaten, ¿no? La defensa defiende su casación, la fiscalía puede responder, la procuraduría si quiere puede responder por su participación. Porque un tema de prisión preventiva uh -huh. no es fundamental su, su participación, es secundaria. Y luego de la audiencia, luego del debate, los jueces supremos fijan una fecha para leer la sentencia de casación. Y eso se produce aproximadamente 15 días después. Entonces al final de la audiencia dejan el caso al voto. Uh -huh pendiente de que se lea el fallo en una siguiente ocasión. Ahora, ¿este fallo necesariamente tiene que leerse vía oral o puede ser emitida solamente la resolución? A ver, como se fija fecha, la ley dice que tiene que fijarse fecha de lectura pública. El día de la lectura pública en la práctica te notifican la parte resolutiva. Uh -huh. Prácticamente no leen toda la resolución porque te la notifican luego en mano o por la casilla electrónica. Uh -huh. Pero antes de ese día no se conoce la decisión. Uh -huh. Ahora. ¿Qué considera usted que podría pasar en este caso? ¿Qué ha tenido además tanto tiempo? Porque recordemos que César Inostrosa también estuvo, eh, lideró una sala que tenía en sus manos un proceso también de Keiko Fujimori. Sí, ¿Qué, ¿qué hay, considera hay, usted hay, que podría pasar en Desde mi punto de vista, el hecho de que la Corte Suprema ya haya elevado la casación ya es importante, porque significa que puede fijar un precedente. Pero acá hay un tema duro desde mi punto de vista, que es el tema que hemos organizado. Porque la Corte Suprema ha efectuado varias liberaciones vía casación pero en casos de criminalidad común, pero en casos donde el hecho está vinculado al crimen organizado, prácticamente es una de las primeras ocasiones donde la Suprema va a dar una decisión de fondo. ¿no? Uh -huh. Entonces, podría pasar en verdad acá cualquier cosa, ¿no? pero en principio, ya el hecho de que hay una casación ya implica haber recorrido todo un camino donde el 90% de los casos se caen. ¿no? Ganar una casación implica una probabilidad del 5% en la práctica. Ah, ok. Sí, o sea, que estamos al otro lado de la, de la orilla, uh -huh. pero no se puede cantar victoria porque hay que tomar en cuenta la participación de estas dos vocales. La doctora Castañeda, por ejemplo, viene del Tribunal Anticorrupción, tiene una jurisprudencia muy dura en temas de, en temas de, en temas de mandato de detención preventiva. Entonces, creo que, por ejemplo, ella, conforme a su historial de resoluciones, tiene una tendencia a confirmar las, las detenciones. ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? podríamos así hacer un análisis vocal por vocal. ¿no? Ahora, finalmente, ¿fue positivo que Aldo Figueroa se iba? Desde mi punto de vista, sí. Porque la decisión que tome la Suprema, positiva o negativa para la defensa de Keiko Fujimori, la idea es que sea incuestionable. ¿no? Uh -huh. Y Aldo Figueroa se le ha cuestionado, y si bien no hay causal de recusación, como reitero, uh -huh. por lo menos creo que por decoro sin inhibido y la sala aceptó su inhibición, lo cual es positivo para el Poder Judicial. Bien, muchísimas gracias. Gracias.